那种差十倍嘛。回来，今天呢想给大家对比这两个产品，一个是 Drop Elephant TLC Sakura Baby Facial， 另外一个呢是 The Ordinary Peeling Solution。这两个产品其实非常的相似，它里面都是主打 AHA 和 BHA。呃 ，AHA 和 BHA 它主要功能呢都是去角。是我们脸上会有闭口啊、痘痘啊，其中有一个主要的原因都是因为角质层过厚，堵塞毛孔，所以才形成闭口和痘痘。那这两个产品，我今天想要拿来一起对比一下的主要原因，是因为一个呢是含有百分之二十五的 AHA 和百分之二的 BHA， The Ordinary 呢是百分之三十的 AHA 和百分之二的 BHA。那其实它们两个的成分都非常的相似，可是一个价格是八十，一个价格是七块。我。我看了 review， 这两个的 review 都非常好。那今天就想来对比一下。如果你也感兴趣的话呢，就请继续往下看吧。那首先呢，我想给大家简单介绍一下什么是 AHA 和 BHA。那 AHA 的全称其实叫做 alpha hydroxy acid， 它其实是一个大家族。AHA 里面呢，它有包括我们所熟悉的果酸、乳酸、有杏仁酸。AHA 是水溶性的，所以呢，它只能够在你的皮。肤表层做一个去角质的作用 ，BHA 呢也是我们所熟悉的水杨酸 ，BHA 是油脂性的，所以呢它可以进入我们皮肤的底层，对一些深层的闭口啊还有痘痘有非常好的去痘作用。那 BHA 呢在一个非常低的浓度，基本上所有的产品都是在百分之二左右，那 AHA 呢我们可以高达百分之二十到三十。常规性的去角质呢是非常有必要的，因为如果你的角质层过厚的话呢，你用的一些护肤品其实是很难被你吸收的，然后也会容易导致你产生一些痘痘。那去角质呢，大体上来说分为两种，一种就是物理性的，还有一种就是化学性的。那物理性的呢，就是我们在比方说护肤品里面会有那种颗粒感，比方说洗面奶或面膜里面都会有那种颗粒状的，它其实是物理性的去角质。我个人。人也从来都不用物理去角质，就是怕说给皮肤进行一个拉扯，然后产生皱纹嘛。那这种物理性去角质，其实在你的皮肤表层会起到一个过度磨砂的作用，会产生一些不必要的皱纹。建议大家就是不要再用那种磨砂性的、有颗粒状的那种去角质的东西，其实对你的皮肤非常不好。那化学性去角质的成分最主要是 AHA 和 BHA， 就是我们刚刚说的 alpha hydroxy acid 和 beta hydroxy acid。那化学性去角质其实已经被科学证明，其实比物理性去角质更有效，因为 AHA 和 BHA 的结合会让你的皮肤表层深层都会到一个非常有效的去角质的过程，而且会让你的皮肤抗菌、抗炎、抗痘、消除痘印。那我们现在先来看这个 Drunk Elephant TLC s q u a r e Baby Facial T 其实是 Tartaric Acid。L 是 lactic acid，C 呢是 citric acid， 三个呢其实都是那种酸的碱血。那这个里面呢含有百分之二十五的 AHA 和百分之二的 BHA， 所以呢是浓度非常高的。嗯，它是建议你一个星期用一次，然后一次用二十五分钟。我给大家看一下它的 texture。它质地呢就是像这样子，其实像那种膏状吧，像那种。不知道大家有没有做过饼干或者面包，它就像那种饼干的面团一样，厚厚的，然后颜色是这种，也是像土一样的感觉，涂上去脸上还是蛮滋润的，因为它里面这个膏状的话呢是 chickpea， chickpea 是鹰角豆，所以它特别装开了粉，用这个成分的主要原因呢，就是因为鹰角豆的话呢会比较的保湿跟滋润，这里面呢是含有鹰角豆。抹茶、南瓜发酵提取物、胡萝卜石榴提取物、仙人掌，还有，呃，西番莲籽油。所以它除了 AHA 和 BHA 里以外呢，它还有这些成分可以提亮你的皮肤，防止暗沉，还有一些抗氧化的作用。所以这就是为什么它价格会比较高的原因，是因为它添加了很多就是这种保湿成分啊，还有。
亮白成分。那其实我对这款的使用感受是，我一开始用它的时候，我也做了非常多的功课，就是有看到别人说，呃，敏感肌要慎用啊。我一开始也是觉得非常胆战心惊，就是很怕脸会有那种灼伤感。可是我其实第一次用它的时候，并没有想象中的那么恐怖，就是没有。就是传说中的那么的刺痛啊，还是不好的反应。确实，我一开始涂它的时候，我记得我是按了大概四三到四次吧，然后放在脸上以后，可能到了第三分钟开始以后，就慢慢的会有那种刺刺的感觉。就是一点点、一点点刺刺的感觉，但是绝对没有那种灼伤或烧伤的感觉。那种刺痛感，我觉得我还是可以忍受的，就是有一点刺刺痒痒的吧。然后大概再过五分钟左右之后，那种刺痛感就会消失。所以我觉得在我脸上还是比较温和的。在妆咖的粉网站上说呢，就是如果你的皮肤非常的敏感，或者就是你涂上去以后会有很严重的灼伤感的话呢，你其实可以尝试 mix 这个 Sakura Baby Facial 和他们的 Lala Cream。两按两次这个，然后按一次那个拉拉 cream， 两个混起来，再放在脸上，这样子会没有那么的刺激。那效果的话呢，肯定是没有你直接用它来的好。可是呢，我觉得如果你的皮肤角质层比较薄、比较敏感，或者你之前都没有用过这种酸类产品的话呢，一开始这样子慢慢的去用它，会比你一开始就用这个猛药好。因为你一下子上了猛药，有可能就会伤害到你的皮肤，使用感不好的话，你可能以后都。不太会想要用了，推荐大家有闭口或者有痘痘或者想要去角质的朋友呢，尝试一下这款面膜。那他们也是叫它叫 At Home Facial， 就是你不用去 SPA 美容院做 facial， 你在家就可以做的一个 facial。那我们再来看这个的 Ordinary 的 Ordinary 呢，它这款叫做 Peeling Solution， 它的 AHA 的含量比 d r u n k a l o p h n 还要高，它的 AHA 是百分之三十 ，BHA 呢跟 d r u n k a l o p h n 一样是百分之二。所以百分之三十的这个浓度，应该是我在市面上看过 AHA 浓度最高的。它的颜色就是像会像这种状，也是这种很有流动性的。然后呢，在手上推开以后呢，就是这样子。它这个红色呢，是它添加了一种果子的 extract。叫做塔斯马尼亚胡椒梅果，摸上去这样子还是蛮滑滑的。这一款的话也才七块钱嘛，但它这里面浓度就很高，因为他们 founder 就觉得现在市面上的 skincare industry 会有很多这种拍天价或者这种产品，他觉得是一个 scam， 它的价格都非常的可爱。对于这个牌子的话，我还需要做很多的功课，因为他们的网站上我去看也是，基本上如果你不懂成分的话呢，其实是很难看得懂它那些东西是怎么用的。说它的使用感受的话呢，我觉得还是蛮好的，它是还。含有百分之三十的 AHA， 其实我一开始非常不敢用，那我用了以后，其实跟妆咖了分的都差不多，可能我用的也是当时用的也是比较薄吧，我不敢用太多，因为我就是怕它百分之三十的浓度会太高。所以今天这两个产品的对比下来呢，作用跟功能都非常的类似，使用感也非常相似。价格差这么多的原因，是因为这款里面它有添加很多像 chickpea 啊，还有 matcha， 还有一些抗氧化、美白、保湿的成分。所以如果你皮肤比较干，或者你是手拎肌的话，可以用这款，因为它里面有很多保湿成分。那这一款呢，它价格非常可爱，只要七块钱，功能跟这个非常相似。如果你就是不想在 skin care 上面花太太多钱又想要得到差不多的效果的话呢，我也非常推荐这一款。性价比上来说呢，这一款应该是性价比之王吧。如果我今天一定要去买一款的话呢，我可能还是会选择 Drunk Elephant， 因为我觉得这一款虽然说价格贵很多，可是我已经用了一年下来，我还是没有用完，因为用它的频率真的很少很少，可能最多半个月一次，大半个月才用一次。所以这一罐其实我可以用非常非常非常的久。然后个人来说，我也比较喜。欢。喜欢这种按压的包装，像这种滴管型的话，我还是会觉得比较不太好控制它的量吧。还有就是它的质地上来说，我比较喜欢膏状的，嗯，膏状的感觉就是可以分布的比较均匀。像它这个液体状的，我可能有些时候不太好控制量，就可能一边多或一边少。还有最后一个点，我比较 prefer 这个的原因，是因为如果我最近皮肤比较敏感，或者我已经有用其他。
像 retinol 啊，其他的有效成分的时候，我可以用这款 Mix 他们家的 cream， 这样的它的刺激性会小很多，所以又有一个保湿和轻微的去角质的功能，所以这样对比下来，我会比较喜欢这个。那最后呢，我想给大家分享几个刷栓要注意的事项。第一个呢，就是在刷栓之前用这种栓类面膜之前呢，你要先把你的皮肤养一段时间，就是让你的皮肤状态比较好的时候再用，就是你不要在你痘痘有挤破啊，或者你皮肤发炎的时候用，这样子可能会让你的皮肤状况更加不好。那第二点呢，是如果你之前没有用过栓类产品的话呢，我建议你先从低浓度的开始，慢慢的让你皮肤。建立一个耐受性。第三个呢，就是频率。你一开始的时候可能最多半个月一次，甚至一个月一次，看看你皮肤对于这个有效成分的，就是感觉是怎么样。然后一开始用的时候呢，最好也是小面积的，在这个脖子上或者是耳朵后面做一下这个 batch test， 看你会不会有一些不良反应或者过敏的反应。还有呢，就是一定要做好防晒，一定一定一定要做好防晒。就算你平时没有用有效成分的时候呢，也是要做好防晒。当你刷栓的时候，你白天就应该更注意防晒了。还有一点呢，就是孕妇呢，最好都是不要用这些栓类的产品，不管是 AHA、BHA， 还有那些 retinol 的话，尽量都避免，因为多多少少会被你的人体吸收一部分，那你不知道会对婴儿会产生什么不好的反应。所以在这段时间呢，尽量还是避免这些有效成分的护肤产品。其他的话呢，就是保湿工作吧。我觉得在你用完这个栓类产品之后，就尽量给皮肤做。一些比较多的保湿的工作，然后少去用一些美白或者其他有效成分，因为在这个时候你皮肤已经比较脆弱跟敏感，你再去用一些美白成分或者抗老成分，你皮肤可能会，呃，没有办法去接受这么多高浓度的有效成分。那今天的介绍就到这里了，希望今天的视频对你有所帮助，我们下次再见，拜拜。